हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक द टॉपिक नेम इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इन लास्ट सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ द प्लांट रेस्पायर्स हम लोगों ने प्लांट में किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था आज हम जानेंगे कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ऑल्सो इन लास्ट क्लास हम लोगों को पता चला था दैट प्लांट्स डो नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस जबकि इन एनिमल्स दे हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट द डिफ्रेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसेंथिस तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज हम इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कि वॉट इज़ द नीड ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और साथ ही साथ वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से करते हैं नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस वाइल एनिमल्स हैव द स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस बट सभी एनिमल्स में सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑल्सो एंड एट लास्ट वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मीन्स कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से डिफरेंट है एनिमल्स से तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं सो लेट्स नो दर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एज वेल एज वी नो दैट एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी उन्हें भी एनर्जी की जरूरत होती है for their survival means they need supply of energy for their survival on earth ab unhe energy kahan se milti hai to unhe energy milti hai food se food jo hum log regular jo obtain karte hain usme kya hota hai to carbohydrate protein and fat ye energy obtain hota hai from the cellular respiration jaisa ki maine aapko last session mein bataya tha cellular respiration takes place in every cell jitne bhi cells hote hain sare mein cellular respiration की जरूरत होती है टू गेट एनर्जी अब सेल को नीड होती है एनर्जी की साथ ही साथ ग्लूकोज की ग्लूकोज जो है यहाँ पर एक सिंपल फूड है जो हम लोग जनरली ऑप्टेन करते हैं जो हम लोग जनरली खाते हैं एंड साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज पॉइजनस फॉर आर सेल उन्हें क्या किया जाता है तो रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से दे नीड टू बी रिमूव नाउ इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन जो एंटर होता है हमारी बॉडी में वो कहाँ से होता है तो वो एयर से होता है बट इन अदर साइड जो फिश होते हैं ठीक है उनमें जो ऑक्सीजन वो जो ऑप्टेन करती हैं ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन वो एयर से ऑप्टेन नहीं करती हैं वे ऑप्टेन करती हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम दी वाटर उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है तो वाटर से और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी से एक्सेल आउट कर देते हैं जहाँ से ऑक्सीजन एंटर हुआ था and this process is known as gases exchange gaseous exchange occurs ya fir gases exchange takes place from the process diffusion now jitne bhi different organism hote hain unke jo respiratory organ hote hain matlab jis ऑर्गन से वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं दैट ऑर्गन आर नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखिएगा सभी ऑर्गेनिज्म में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के रेस्पिरेशन के जो ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड दैट ऑर्गन आर नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो आज हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में जो है किस तरह से डिफरेंट 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 रेस्पिरेटरी ऑर्गन परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस लाइक एवरी सेल इन एन एनिमल रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म सेल्युलर रेस्पिरेशन जितने भी 
ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स में जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किस लिए तो परफॉर्म करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन अब सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन वे ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं टू द बॉडी एंड एक्सचेंज इट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट साथ ही साथ उसे ऑप्टेन करने के बाद आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है तो एक्सेल आउट बाहर निकाल दिया जाता है एज वेल एज आप यहाँ देख सकते हो फूड जिससे हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है तो ऑक्सीडेशन होता है फूड का देन इट कन्वर्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर का जितना भी यूज़ हुआ बॉडी ने कर लिया आफ्टर दैट उसे एक्सेस वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो है फूड एंड ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है तो एनर्जी विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आर लाइफ सो यहाँ हमें इससे ये पता चल रहा है दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड इट टेक्स प्लेस इन द सेल इन एवरी सेल साथ ही साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हो रहा है कि एयर जो है एयर के थ्रू जो है हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है इनटेक हो रहा है एंड वी यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जानने से पहले हम ये जान लेंगे दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स तो एनिमल जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं दी फर्स्ट इज एक्वेटिक फर्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल एंड दी सेकेंड इज टेरिस्ट्रियल एनिमल सेकेंड क्या है तो टेरिस्ट्रियल एनिमल एक्वेटिक एनिमल क्या है तो विच लिव इन वाटर जो कि पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल क्या है जो कि लैंड में रहते हैं देर आर टू कैटेगरीज इन एनिमल्स अब इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे नाउ वी विल नो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज वेराइज इन डिफरेंट एनिमल्स सबसे पहला जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिनके कि डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहला हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम्प्लीट होता है किन ऑर्गेनिज्म में तो इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक एग्जाम्पल क्या है इसके जो एनिमल्स सच एज एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू सेल सरफेस सेल का जो सरफेस होता है जो आउटर लेयर होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अमीबा में क्या होता है दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम दी सराउंडिंग एयर और वाटर तो उन्हें जो ऑक्सीजन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है या तो एयर से या फिर वाटर से एंड वहाँ से वो क्या करती है तो उसे एब्जॉर्व करती है और गिव आउट क्या करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्रोसेस जो होता है उनमें कंप्लीट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रैकियल सिस्टम ट्रैकिया थ्रू ट्रैकिया भी क्या होता है तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है किन में तो इंसेक्ट्स में इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच ग्रास हॉपर जितने भी उनमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के फाइन लाइक ट्यूब्स होते हैं उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ट्रैकिया होता है वो ट्यूब्स टाइप के बने होते हैं उसके थ्रू जो है उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम्प्लीट होता है द थर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द थर्ड इज थ्रू बॉडी वॉल और स्किन अब ये किन में होता है इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो टैप वॉम अर्थ वॉम एंड लीचेस ये जो है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसे कंप्लीट करती है तो अपने बॉडी के स्किन से दे यूज देयर स्किन द स्किन ऑफ अर्थ वॉम इज वेरी थिन मीन्स कि इनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किन में हो किसके थ्रू होता है तो स्किन के थ्रू होता है द स्किन ऑफ अर्थ फॉर्म इज वेरी थिन एंड मॉइस्चर उनका जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा पतला और मॉइस्चर होता है ठीक है मैनी ब्लड सेल्स आर स्प्रेड ऑन द स्किन उनके जो बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं तो स्प्रेड आउट होते हैं तो स्किन में 
स्प्रेड आउट होते हैं साथ ही साथ ये जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज कैपिलरीज मीन्स की गैसेस एक्सचेंज इनकिन के थ्रू हो रहा है तो कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है साथ ही एक बात जानने वाली ये है कि दे डाइट इन द सफोकेशन इफ देयर बॉडी स्किन गॉड ड्राइड अगर उनका बॉडी स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है तो उस सफोकेशन के वजह से वो मर भी सकते हैं द नेक्स्ट इज थ्रू गिल्स मेजोरिटी के हिसाब से देखा गया है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश प्रॉन्स ये ब्रीद करते हैं किससे तो थ्रू गिल्स गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन दैट हेल्प इन यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर गिल्स कंटेन ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज यू नो दैट फिश लिव इन वॉटर साथ ही साथ ये जो है ऑक्सीजन लेने के लिए टू गेट ऑक्सीजन ये क्या करती हैं तो ये वाटर में जो डिजॉल्व रहते हैं ऑक्सीजन फिश गल्प करती है वाटर को थ्रू दी माउथ एंड पंप करती है इसे अपने गिल्स की तरफ देन वाटर पासिस इन टू दी गिल्स चैम्बर थ्रू गिल्स स्लिट्स इन ईच चैम्बर वाटर पासिस ओवर द फिलामेंट जहाँ से वो एब्जॉर्व करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर जो उन्होंने वाटर को इनटेक किया था एंड रिप्लेस इट इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज फॉर्म्ड देन वाटर पासिस थ्रू दी गिल्स जहाँ से वाटर को उन्होंने इनटेक किया था ठीक उसी तरह से वहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए वाटर को वो एक्सेल आउट कर देती है एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन द फिफ्थ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज थ्रू लंग्स थ्रू लंग्स जो है वो भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या होता है तो गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होती है जितने भी एम्फीबियंस होते हैं मेमल्स हैं बर्ड्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज लंग्स लंग्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर इन दी चेस्ट कैविटी ये कहाँ पे मौजूद होती है तो इन दी चेस्ट कैविटी थ्रू दी लंग्स गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस देर फोर वी कैन से दैट ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेदर गिल्स स्किन लंग्स हैव थ्री हैव थ्री कॉमन फीचर्स क्या क्या है वो तीन कॉमन फीचर्स आइए जानते हैं All respiratory organs have three features in common. हालांकि जितने भी different organisms होते हैं जितने भी different animals होते हैं उनमें respiratory organs भले ही different different हो but उसके अलावा उनमें तीन ऐसे features हैं जो common होते हैं The first common feature is they have large surface area to get maximum oxygen. उनके पास जो है large surface area होता है किसके लिए ताकि वो maximum oxygen को पा सके ले सके intake कर सके अपने body में The second फीचर इज दे हैव थिन वॉल्स फॉर ईजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो वॉल होते हैं जो स्किन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं ताकि गैस जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से आसानी से अंदर जा सके The third is all the respiratory organs like skin, lungs, gills have a rich blood supply for transporting gases. उनमें क्या होता है तो बहुत ही ज़्यादा blood का rich blood of supply रहता है किसके लिए ताकि gas का जो transportation हो बहुत ही आसानी से हो सके But only in trachea system means only for trachea. Trachea में जो होता है respiration का process air के through जो है directly cells में होता है उनमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड मौजूद नहीं होते हैं इन ट्रैकल सिस्टम अदरवाइज जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लाइक स्किन लंग्स गिल्स उन सब में रिच ब्लड ऑफ सप्लाई होते हैं नाउ वी विल नो द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नाउ वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो दोनों में ही जो प्रोसेस होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है द फर्स्ट डिफरेंसेस इज इन प्लांट्स ऑल प्लांट All parts of plant, root, stem, leaves perform respiration individually. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनके अदर अदर पार्ट में इंडिविजुअल होता है जबकि इन एनिमल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन प्रोसेस एज अ सिंगल यूनिट उनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एक सिंगल यूनिट के थ्रू होता है The second difference is no system for transport of respiration gases. इनमें कोई भी transporting system नहीं होता है जिसके थ्रू की respiration के थ्रू जो exchange of gas होता है उनके पूरे body part तक पहुँचाया जा सके जबकि animals में होते हैं They have a system to transport respiratory gases. For example, blood. Blood एक transport system की तरह काम करता है तो जैसे ही respiratory gases intake होती है gas of exchange takes place करती है 
बॉडी में तो विद दी हेल्प ऑफ ब्लड वो क्या होता है उनके पूरे बॉडी तक पहुँचाया जाता है The third difference is rate of respiration is slow. इनमें जो respiration का rate होता है वो काफ़ी slow होता है while animals में जो है rate of respiration बहुत ही fast होता है So आज हमने जाना कि respiration का process animals में किस तरह से होता है साथ ही साथ हम लोगों ने different types of animals में different types of respiratory organ के बारे में भी जाना Also we knew about the differences between respiration process in animals and plants. I hope कि आपके सारे points clear हो गए होंगे Thank you.